youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la reseña del perfumito Delicia Muffin de Arabella. Si te gusta este video, por favor suscríbete, activa la campanita y comenta. Bueno chicas, este perfumito es de la familia olfativa floral frutal gourmet. Como ya les he comentado en los otros dos videos, no existen notas de él ni mucha información, así que solamente eh, pues les voy a compartir ahora sí que mi mi perspectiva del perfumito, su presentación es de 55 mililitros, lo pueden conseguir en los catálogos de Arabella, su precio es de 160 pesos, pero lo pueden llegar a conseguir bastante económico a lo largo de las campañas de esta marca. Como les he comentado, esta línea de, de delicia viene en seis distintos eh, aromas, en esta ocasión yo les voy a hablar del delicia Muffin, eh, lo primero que percibes en él, chicas, al atomizarlo es un dulzor bastante elevadito de tono, muy floral y acaramelado. En este sí logro percibir como una combinación de flores blancas y rosas. Si tuviera que incluir alguna fruta en su composición sería la fresa y la piña, eh, de una manera sutil y también de un modo un poco sintético. Su estela es la más alta de los tres delicias que probé y de igual manera su duración es de 5 a 6 horas. Este sí es un perfume que no recomiendo para la primavera y verano. Yo lo dejaría solo para otoño e invierno. Ahora sí que a cualquier hora, no importa, solo teniendo en consideración las atomizaciones. La presentación es igual que en los otros delicias, vienen en un tipo como huevito y viene así como que con un plástico que recubre, este tiene como que la apariencia de ser un cupcake, su tapita es color rojo y la cajita pues es demasiado sencilla, también simula ser un cupcake. La edad a la que yo lo recomiendo en este caso es de 15 años en adelante. Eh, la opinión que yo tengo, miren chicas, eh, ahora sí que en este video voy a romper un poquito las reglas y en vez de solo presentarles un perfume voy a acompañar a sus hermanitos porque realmente quiero hacer una comparación de estos eh, porque sí son bastante distintos unos con otros. Bueno, tengo mucho que opinar de él. Para empezar, el Muffin es el más dulce de los tres delicias que les he mostrado y es el más sintético también en su esencia el bombón es un olor un poquito más agradable y suave en su dulzor este es más suavecito en su dulzor y ligeramente atalcado en comparación con el muffin si el bombón lo sentiste es algo sutil en su dulzor te recomiendo muchísimo más que te consigas el muffin al muffin le percibo una ligera nota cítrica, algo atoronjada, pero solamente cuando tú das la atomización y se, eva, se cambia y evapora rapidito. Si sí, sí se logra eh, sentir como una frescura, yo creo que por eso lo consideran frutal, porque en la salida considero que se siente un tantito la toronja, pero eso es cuestión de segundos. Me hubiera encantado que le permaneciera esa nota porque así equilibraría el dulzor potente de este perfume, pero no, desgraciadamente desaparece, eh, se evapora y ya no se logra percibir. Algo que en el bombón, por decir, le noto que la salida, una nota atalcada y esta en su lugar sí prevalece por mucho más tiempo. El Le Delicia Bombón tiene una notita por ahí atalcada que sí, sí se permanece. Eh, los dos, eh, después de unos segundos, potencializan su dulzor en sus respectivas intensidades. Estos dos son los más dulces. Pero el Delicia Muffin es más dulce que el Delicia Bombón. Considero que ambos se vuelven más agradables de la primera, a partir de la primera hora ya puesto. Siento que ya como que se empiezan como que a adaptar un poquito más este, en la piel. Se me hizo muy interesante, fíjense que esta línea ya que no se parece a a otros, unos a otros, o sea, cada uno tiene algo que ofrecer distinto. En lo que a mí respecta, mi favorito favorito fue el brulé y el único es el que es el único al que yo lo consideraría gourmet, porque es el único que realmente me dio esa sensación de comérmelo 
y, y sí, es, este es el que tiene una nota de vainilla bien, bien característica eh, y es un dulce bastante rico para, para mi gusto, es bastante llevadero. Pero pues también el bombón en un dado caso, es este se queda en un dulzor medio. Este, y lo pueden utilizar niñas pequeñas, o sea, chiquitas, así de 5 años en adelante. Este sí lo pueden utilizar por la notita talcada que tiene. En cambio, el muffin no. El muffin yo considero que tiene, eh, al final, tiene una notita algo más sobria. Considero que tal vez las notas blancas que en él lleva... Eh, son un poco más potentes y más eh, sobriecitas como para que lo usase una niña pequeñita. Yo considero que el muffin ya lo podrían utilizar niñas a partir de los 15 años eh, y les quedaría perfecto, pero para niñas más chiquitas no. En cambio estos dos los pueden utilizar niñas pequeñitas y no hay ningún problema porque este en particular huele delicioso, huele como les he comentado, a una natilla de vainilla o a lechita de vainilla, a eso huele este perfume. Este, también, este es más dulce que el brulé, pero eh, este sí lo pueden utilizar niñas pequeñas porque sí tiende a ser atalcado. En cambio, el muffin es el más, eh, el más potente en cuestión de dulzor eh, de los tres. Eso es lo que yo pude notar, chicas, de estos... Este, pues ahora sí que de estos tres perfumes se los quise mostrar juntos o aprovechando porque así les puedo explicar de una manera más sencilla eh, lo que yo percibí de ellos. El, el que yo les recomiendo así a ciegas es el Delicia Brulé porque entre los tres yo considero que este es el único al que yo llamaría Gourmand según mi opinión. El segundo que les recomiendo es el Delicia Bombón. O sea, si los tuviera que enumerar, el, el segundo que les recomiendo es el Delicia Bombón por el simple hecho de que lo pueden utilizar niñas pequeñitas. Y pues me imagino que esta línea está diseñada por, para niñas pequeñas, adolescentes y adultos. Entonces yo considero que esta es el, el, el otra opción que podrían utilizar niñas pequeñas. Ya si quieres un dulzor bastante más potente, ya te recomiendo el Delicia Muffin. Todos huelen bien. No hay alguno que yo haya olido que diga, saben que esto huele horrible, no lo compren. No, no chicas, todos huelen rico en sus respectivas esencias. Todos huelen bien. Claro, uno me gustó más que el otro, les soy sincera, pero los tres huelen bien. Y si a ti te encantan los aromas dulces, definitivamente estos dos te van a encantar. Este es el más sutil de todos, tal vez por eso fue el que a mí más me gustó. Eh, pero si a ti te gustan ahora sí que los aromas bien dulces, eh, estos dos yo creo que son una excelente opción. Si yo tuviera que recomendar entre el muffin y el bombón, realmente ya sería a gusto. A mí me gustó un poquito más el, el bombón que el muffin, porque como les he comentado, los aromas dulces no son mis favoritos. Pero no huelen mal, eso que ni que. El muffin considero que es el más sintético de los tres. Pero, pero no huelen mal, chicas. O sea, son perfumes económicos para el diario y que lo sacan de cualquier apuro para ir a la escuela y cositas así. O sea, son, son una buena opción económica. Bueno, chicas, esto es todo lo que yo tengo que decirles de estos perfumitos. Bueno, de este perfumito en sí, porque eh, la reseña se centra en el muffin de Arabella. Así que espero que les haya gustado, que les haya aclarado un poquito más las dudas y así también yo les puedo explicar un poquito más mi opinión de los tres ya juntos. Eh, las invito a suscribirse, chicas, por aquí les voy a dejar el botoncito. Las invito también a estar pendiente de próximas reseñitas que yo suba y por aquí también les voy a dejar el enlace a otros videos para que si quieren verlos y checarlos, pues les den un clic y las lleva el videíto. Sin nada más, chicas, por el momento y espero que estemos pendientes en próximos videos. Yo me despido y chao. Nos vemos, chicas.